ഹലോ ഗായ്സ് വാട്സപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഡി ഡി മാനസ് വീട് പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറേ മാസത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ക്യാം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇതുപോലത്തുള്ള ലൈവ് വീഡിയോസിനെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി കുറച്ച് കാലമായി കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഇട്ട ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ കുറച്ച് മാസമായി ചെയ്ത് കറക്കെ കറക്കെ ഇത്ര കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു ഓക്കെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യവും അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ സൂൺ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വ്ളോഗിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരണമായിരിക്കും എന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് നടന്നാൽ വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ബോളിവുഡിൽ ഏറ്റവും തരംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സാണ് മാഡോക്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ബോളിവുഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സ് അതാണ് ഇപ്പം സ്പൈ യൂണിവേഴ്സ് അതൊക്കെ ഒന്നും അതിനെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതാണ് ഓക്കെ വൈ ആർ ഓഫ് സ്പൈ യൂണിവേഴ്സിനെക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മാഡോക്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഹൊറിനെക്കാളും അതിലുള്ളത് കുറച്ച് കോമഡിയാണ് ഓക്കെ കോമഡി നല്ല കിട്ടില്ല കോമഡിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്തോന്ന് പറയുമ്പം സ്ത്രീ ടു ആണ് സ്ത്രീ ടു അപ്പോൾ അതുൾപ്പെടെ ഉള്ള സകല മൂവീസും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെണ്ണെ മാഡോക്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെണ്ണെ സകല മൂവീസിൻ്റെ റാങ്കിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീ ടു ഉൾപ്പെടും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ പേരെനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആ ഒരു സിനിമ വരും പിന്നെ തൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെക്കാൻ എല്ലാ സിനിമ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സിനിമ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റൂഹി ആയിരിക്കും റൂഹി റൂഹി എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീ എന്നൊരു സിനിമയാണ് അതിനൊരു ഫേമിലി ഇറക്കിയ വേറൊരു സിനിമയും കൂടെയാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫേമിലി ഇറക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്പിൻ ഓഫാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിൽ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ടാഗ് ലൈൻ മർദ് കോ ദർദ് ഹോക എന്നാണ് പക്ഷേ റൂഹിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ മർദ് കോ സാദാ ദർദ് ഹോക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് ഒരു സ്പിൻ ഓഫ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സിനിമ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കോമഡി ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൊറർ കോമഡി ജോണർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മറ്റേ ഇത് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് മിസ്ട്രി ആ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കോമഡി സീൻ ഒഴുകി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ എനിക്കൊന്നും അത് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തിനോ എടുത്തൊരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം രാജ്കുമാർ റാവാണിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ക്യാ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സിനിമ എടുത്തതെന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു തോന്നല് തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒന്നും തോന്നില്ല സെക്കൻഡ് എന്നുവെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇല്ലോജിക്കലായിരുന്നു ആ സിനിമ കാരണം എനിക്ക് പറയാൻ കാരണം ഭയങ്കര ഇല്ലോജിക്കലായിരുന്നു പ്രായത്തിനോട് സ്നേഹം തോന്നുക രാജ്കുമാർ റാവോട് ഫ്രണ്ടിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അത്ര ഒരു സാധനം അത് എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പേഴ്സണലി ആ സിനിമ എനിക്ക് റൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു ഹൈപ്പിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഇറക്കിയത് സ്ത്രീയുടെ ഒരു സിനിമ പോലത്തെ അത് അടുത്തൊരു എന്നാണ് ഇറക്കിയത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫേമിലി തന്നെ ഹൈപ്പിൽ തന്നെ കണ്ട് പണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭയങ്കര ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ലാഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടയറിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് റൂഹി ടെന്നിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഓൺ ടെൻ ത്രീ 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 ത്രീ
ചിരിക്കാനും തോന്നില്ല സെക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എനിക്ക് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒന്നും ഒരു മാതിരി എന്ന് തോന്നും എല്ലാത്തിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തോന്നി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അതിപ്പോൾ പെർഫോമൻസിലായാലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വയസ്സായ ഒരു ഒരു കഥ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഹീറോയുടെ മെയിൻ ഹീറോയുടെ ആകുന്ന ശമ്മയായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറെ ആ ക്യാരക്ടറും ആ ഹീറോയും തമ്മിലുള്ള കാണ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എല്ലാം കിട്ടില്ല ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നല്ല നല്ല ഇതായി പിന്നെ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാത്രം അതും അത് ഒഴികെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കോമഡി ഇല്ല ഹൊറർ ഇല്ല ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു മോൺസ്റ്റർ പോലെ ഒരു ഒരു ഹൊറർ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്തു അതൊരു വില്ലനെ പോലെയാണ് കാണിച്ചത് പ്രയത്തിനെ അത് നമുക്ക് ഒരു പേടിയും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിപ്പം ഹൊററിൻ്റെ കാര്യമായാലും കോമഡിയുടെ കാര്യമായാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആ ഒരു ആ ഒരു മെയിൻ ഹീറോയുടെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രം മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയും പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വന്നപ്പം സിനിമ കയറി സെക്കൻഡ് ഹാഫെന്ന് പറയുമ്പം സത്യരാജി ഉഫ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു കട്ടപ്പ ആ കട്ടപ്പ റോൾ ചെയ്ത ആൾ അത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു എക്സോസിസ്റ്റിൻ്റെ റോളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാൾ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സാധനം അത് കൊള്ളായിരുന്നു കിട്ടില്ല അവനെ കിട്ടുക സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോമഡി കയറി പക്ഷേ ഹൊറർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പം നല്ല എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എത്തിയപ്പം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ്സ് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് സത്യരാജ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് സത്യരാജാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ പിന്നെ കുറച്ച് കോമഡിയൊക്കെ വന്നു അത് ഹീറോയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു സിക്ക് ഇങ്ങനെ തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ടർമിനൊക്കെ വെച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സ്പിൽബർഗ് സ്പിൽബർഗ് കിടിലായിരുന്നു സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗിൻ്റെ അത് കിടിലായിരുന്നു കോമഡി കുറച്ച് കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സത്യരാജിൻ്റെ കുറച്ച് കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ നല്ല ഇതായിരുന്നു നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് നല്ല ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഓൾ ദോ ഹൊറർ ഇല്ല ഹൊറർ ഒട്ടും ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ ഒരു സീൻ പോലും ഞാൻ പേടിച്ചില്ല ഒറ്റ സീൻ പോലും അതൊരു മോണസ്റ്റർ ടൈപ്പ് സിനിമയാണ് മോണസ്റ്ററിനെ വില്ലനാക്കി വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയ സ്ത്രീ പോലെ പ്രയത്തിനല്ല ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഉള്ളത് ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ നല്ല ഇതായിരുന്നു ഒരു അടിയായാലും ആ ഒരു എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂഞ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഇത് നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര നല്ലതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച അത് തന്നെ കിട്ടി കാരണം എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിനിമ അത്രേ ഉള്ളൂ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം റൂഹി റെക്കമെൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂല കാരണം എന്താ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിൽ പാർട്ടും അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു വെറുതെ ഒരു അഡീഷന് അത് അത് കാണണമെന്നില്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിനിമയാണ് പക്ഷെ മൂഞ്ച എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വരാമോണ സിനിമ ഞാൻ പരാമോണ സിനിമക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാം മൂഞ്ച കൊള്ളാം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ വരെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഭേടിയ പരുൺ ധവാൻ പിന്നെ കൃതി കൃതി സനോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമ അപ്പോൾ ആ സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആ ഒരു കോമഡി ആയാലും ആ മനുഷ്യൻ ഭേടിയായിട്ട് മാറുന്നതും ഹൊറർ ഹൊറർ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സീൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പണ്ട് കോഞ്ചറിങ് ഒക്കെ കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അപ്പം ആ ഹൊറർ കുഴപ്പമില്ല കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സിനിമയുടെ ബേഡിയുടെ ഫസ
അതൊരു മാതിരി ഇതായി പോയി എനിക്കത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അവസാനം ആയപ്പം മാവിൻ്റെ മരിക്കുന്ന് അങ്ങനെ കുറേ സാധനം അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിടിലായിരുന്നു ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീൻ അത് കിടിലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയ കൊള്ളാം നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കിട്ടലുമായിരുന്നു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓക്കെ ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പം കുറച്ച് ഇതായിപ്പോയി കുറച്ച് താണ്ടു പോയി അതും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി ഡങ്ങുണായിപ്പോയി ഈ സിനിമ അപ്പോൾ പേടിയ കൊള്ളാം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മറ്റേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ കൊടുത്താൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പേടിയ കുഴപ്പ കുഴപ്പമില്ല കാണാം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത സിനിമയാണ് ഈ മാഡോക്ക് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷൻ സ്ത്രീ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ സിനിമ എങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം അതൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മൂഞ്ച പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യലായിരുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സിനിമ കയറി കോമഡി കിട്ടലും കോമഡിയായിരുന്നു ഓരോരോ സീനിലും കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ആൻ അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം താരാട്ട് പാട്ടും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചാൻ തോന്നി ആ മാറ്റെടുത്താണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞ സിനിമ തുറക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഓരോ സ്ത്രീ വൻ്റെ കാലിട്ടടുത്ത് കുഴക്കാൻ കൊള്ളൂല നല്ല നല്ല സിനിമയാണ് സ്ത്രീ ടു എന്നെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ സ്ത്രീ ടുവിലും ഞാൻ മൂഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഹൊറില്ല ഒട്ടും ഹൊറില്ല അതൊരു മോസ്റ്റർ പേസ്ഡാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ജംസ് കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു ഓക്കെ കുറച്ച് അത് അച്ചടുത്ത് ഞാൻ ഹൊറില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയപ്പോൾ ഒട്ടും ഹൊറില്ല പിന്നെ അതൊരു വില്ലനായി മാറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണുകയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടി അത് വില്ലനായി ഒരു പ്രായത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പരിഗണന ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പക്ഷെ കോമഡി കിട്ടില്ലായിരുന്നു പങ്കജ് ത്രിപാഠിയുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഞാൻ പങ്കജ് ത്രിപാഠി രാജ്കുമാർ റാവു ശ്രദ്ധ കപൂർ ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ പങ്കജ് ത്രിപാഠിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാജ്കുമാർ റാവു എല്ലാവരും അപ്പോൾ കോമഡി കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് തിരുത്തി കോമഡിയൊക്കെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു സിനിമ ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് എന്നാൽ ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോകും ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബാറ്റിലാണ് ഓക്കെ അതൊരു ബാറ്റിൽ സാധനമാണ് അതാണ് സ്ത്രീ ടു സ്ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ എനിക്ക് കമ്പയർ ടു സ്ത്രീ വൺ ഒരു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തോന്നി എനിക്ക് സ്ത്രീ ടുവിന് കാരണം കാരണം അഭിനയ വയസ്സ് ഒന്നുമല്ല അഭിനയം എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ ആ സ്റ്റോറി വൈസ് എന്താണ് ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഒരു ഒരു വേറെ റെൽമ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഒരു വേൾഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ആ ലോകം ലാവൊക്കെ നിറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതൊരു ഒരു മാതിരി കാർട്ടൂൺ പോലെ തോന്നി പക്ഷേ സ്ത്രീ വൺ അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനാലിറ്റി ഒരു 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 വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു പ്രേതം ഒരു ഇതുണ്ട് മിത്ത് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും എഴുതി വയ്ക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നില്ല അത് മാറ്റിയെടുത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൊറർ എലമെൻറ്റ്സ് കുറവായിരുന്നു മാറ്റിയെടുത്താണെങ്കിൽ ഫണ്ട് സിനിമയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സിനിമ അത്ര കൗതന്ത അല്ലായിരിക്കും ട്രെയിലർ ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ സിനിമ കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സിനിമ നല്ലതായിരുന്നു ഓൾദോ സ്ത്രീയുടെ അത്ര കൂടുതലെങ്കിലും കൊള്ളാം സ്ത്രീ ടു നല്ലൊരു പടമാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഓൺ ടെൻ കിട്ടില്ല സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഓണുണ്ട് നന്നെ ഓണുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടില്ല സിനിമയാണ് ചിരി ചിരിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് ഹ്യൂമറുണ്ട് കിട്ടലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് വാച്ചാണ് ഓക്കെ തിയേറ്ററിൽ മസ്റ്റ് ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ കൊള്ളാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ കിട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സിനിമ കിട്ടിലുമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അത്ര ഹൊറൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും കൊള്ളാം നല്ല
എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബോളിവുഡ് ഹൊറർ മൂവിയാണ് സ്ത്രീ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുൽബിലിയ ടു അതൊക്കെ വരും ബുൽബിലിയ ടു നല്ലതാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീയാണ് ക്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ത്രീ കണ്ടതിന് കുറേ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ സ്ത്രീ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ സ്ത്രീ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ ടു ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വല്ലതും പറ്റിയില്ല സ്ത്രീ ടു ഒക്കെ ഇറങ്ങണമെന്ന് എൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സിനിമ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചോ കടി കപ്പിയാരിയ കൂട്ടമണി ടു ഇറങ്ങാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഒരു എക്സൈ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട് സിനിമ സ്ത്രീ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹൊറർ ബോളിവുഡ് മൂവിയാണ് ഹൊറർ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ബോളിവുഡ് മൂവീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം എല്ലാവരും കിട്ടിലാണ് സിനിമ അങ്ങ് പോയാണ് ഫാസ്റ്റ് പേസ് കോമഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ത്രീ ടൂലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കോമഡി സ്ത്രീ ടൂലാണ് പക്ഷേ രണ്ടും ബാലൻസ് ഹൊറർ കോമഡി ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന സിനിമ സ്ത്രീയാണ് കിട്ടില്ല സിനിമയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൺ ടെൻ ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സിനിമ അത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൺ ടെൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാഡം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിൽ ആ റൂഹ്യ ഒഴുകി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സിനിമയും എനിക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അടിപൊളി സിനിമയാണ് അപ്പം ആ റൂഹ്യ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ മൂന്നിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സിനിമയാണ് പേടിയും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് സ്ത്രീ ടു കിടില സിനിമയാണ് സ്ത്രീ അതിൽ കിടില സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പം കിട്ടിലൊരു ഫ്രാ ഒരു യൂണിവേഴ്സാണ് മാഡോക്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റേറ്റിംഗ് റാങ്കിങ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമ്പനി ചെയ്യണം എൻ്റെ റാങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ റാങ്കിങ് താഴെ കമ്പനി ചെയ്യണം ബോളിവുഡ് മൂവിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണാതൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ കിട്ടിലുമാണ് നല്ല ഫണ്ണാണ് സാധനം റൂഹി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കാരണം അത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എൻ്റെ ഭർത്തരെ ഒരു വൃത്തിയുടെ സിനിമയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ സിനിമയും കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഡി ഡി മ്യൂസിക്കിലൊരു വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കാണണം ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഈ ഒരു മാസം ഓണ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഓണ വെക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാഴ്ചയേ തുടങ്ങും പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇനി അതുവരെ ഞാൻ ഇനി വലിയ വീട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഓണം വെക്കേഷൻ ഞാൻ ഇടും പിന്നെ ഓണം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ സൂപ്പറായിരിക്കും ഓക്കെ ഓ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും ഒരു മാഡ്ലി ബൈ